Yay, there you are. Hey, can you see me and hear me well? I can, yes. Can oh, you? Great, great. Yes, yes, I can hear you and see you well as well. <laughs> Guys, so I'm going to briefly introduce myself for people who haven't seen me before, so probably Amanda's followers. Uh, my name is Fernando and I teach Brazilian Portuguese. I'm originally from Brazil, from Porto Alegre. It's a, south, it's a city in the south of Brazil. But I've been living in London, UK for about 20 years now, over 20 years. But, I've, um, but I teach Brazilian Portuguese and I've got my website, Fun with Brazilian Portuguese. So there's courses there, free downloads. And I've got my YouTube channel as well. So, yes, I think that's... Um, Enough about me. <laughs> yeah, and as well, um, as we said, we did introductions in English. So um, I'm American, and my name's Amanda. I have uh, the site uh, Americana a la Brasil, and I named it that because even though I'm American, <laughs> I lived in Brazil for a couple of years in high school, and then when I moved back to the States, I never left the Brazilian expat communities. So I'm American, but I have a very Brazilian style. I'm kind of like a hybrid between the two yeah. now. <laughs> I love uh, a la Brasil. I love it. Uh, yes. the name. <laughs> <laughs> Thank you. And uh, so you teach, uh, you've got one-to-one um, -one students. Yes, and now yeah? I, teach, I teach Spanish speakers as well. I mean, I uh -huh. teach everybody from all nationalities, English, but yeah. I mainly try to focus on Spanish speakers and Portuguese speakers, but at mm -hmm. the moment, Americana La Brasil uh, is only directed towards Brazilian students. So yes. my niche, like your niche, you said you tend to work with more Americans, but I oh, tend to yes. work with mostly Brazilians, so yeah. Right, <laughs> yes. Yeah, for me, it's more... It, 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 a lot of my followers are from the States, uh, but I get a lot of, obviously, uh, UK students as well, UK followers. So a lot of English speakers, because my videos are explaining Brazilian Portuguese in English. So like you do, you teach, Brazil, you teach uh, English speaking in Portuguese, directed yes. to Brazilian. So yeah. So guys, um, we're going to talk today about expressions. So we're going to test each other on American expressions and Brazilian expressions. I've got a feeling that <laughs> Amanda is going to know all of them. <laughs> That's more my feeling about you, Fernando. Fernando is a hybrid as well. You're just as a hybrid English as you are in Brazilian. <laughs> and guys, if you have any comments, any questions at any time, just uh, pop them in the chat and uh, we'll get, uh, we get to them. Okay, so Amanda, do you want to start? Maybe. Yes, I'll start. Yeah. Okay, and igual o pessoal vou falar em português nesse momento. Uh, ele está ensinando português uh, para a maioria são americanos, né? alguns ingleses também, mas a gente vai ser metade inglês, metade português. Mas na hora de eu falar, uh, vai ser em inglês, e eu acho que você vai tentar explicar em português, né, Fernando? Sim, vou tentar explicar em português. Uhum. Perfeito. Ok, então, o primeiro é em inglês. <laughs> she is a peach, or he is a peach. Hum, isso sou familiar. Eu acho que é uma coisa irônica, né? Que você diz, assim, é uma... Porque peach é fruta, né? Como se yeah, diz yeah. em português? Como é que se diz em português peach? Pêssego. Sim. Ah, então, hum. É como se fosse ela é queridinha, ou ele é queridinho. É, <laughs> <laughs> yeah, yeah. So she is a peach. Significa uh, aquela pessoa docinho, bem, ela ajuda muito, bem querida mesmo. Você... Mas você diz com tom irônico, sarcástico, não? Não, não, não é irônico, não, não. É, não. Sendo, é sendo simpático, tipo. Mas tipo, eu acho que é gente mais velha, tipo, velhinhos uh -huh. falam isso mais. Eu também, porque eu sou do sul, do sudeste dos Estados Unidos. Eu ah, acho que você sim. escuta muito gente do sul falando nessa essa expressão, like. Oh, she is a peach. Mas porque, igual falei com o pessoal no outro vídeo, os pêssegos crescem mais no Carolina do Sul e Georgia. Então, ah, esses dois estados dos Estados Unidos são os estados do pêssego. Então, também, sim, eu acho que sim, não é sim. Né, cultural do Sul, de falar claro. alguém okay, não... She's a peach. You're a peach, claro. Fernando. <laughs> <laughs> Você também é verdade. <laughs> eu... Eu achei que era mais em tom, tom irônico. Eu achei que fosse o, o contrário. Ah, que não, ok. Mas com, dizendo com tom irônico, não. Mas enfim, então tá. Então é queridinha, simpático, tá. Legal. Eles usam isso na, na Inglaterra? 
Não, não muito. Ok. Não. Não, acho que é uma coisa mais americana mesmo. Sim, sim, ah. também. Um, bom, então, so now we're going to switch to English, back to English, and now I'm going to test you with a Brazilian expression, and it's going to be, ok, dar zebra. Eu posso dar um exemplo para você. Oh, sorry, we're talking, we're speaking English now. No, 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 in Portuguese, <laughs> mas fala de novo, fala de novo. No, so the, the expression... So we, we offer signal. I don't know if it's just mine. Okay, probably is because I think we can see each other and hear each other okay. Sim, yeah. Sim. So, e a pessoa ia me falar também se era a yeah. lot daily. <laughs> so yeah. the, this expression, dar zebra, so literally to give zebra or to come out zebra. <laughs> and I, uh, well, I'm going to say an example in a sentence. Okay. And then maybe you then know the meaning. So, eu estava preparado para o exame, mas deu zebra. Tirei uma nota baixa. Ah, ok. Ok. Yeah, I would have never known what that means. <laughs> so, how would you... So, that is to have an unexpected bad result. An unexpected yeah. bad result. Deu zebra is a bad Deu zebra, result. deu zebra, não deu like certo. Like zebra, the animal yes. zebra. And I will explain the origin of that. In the okay. 70s, I think, or 70s and 80s, there was, you know, Brazilian, we've got the football lottery, when you've got, like, on the card, you've got 10 football matches or soccer matches. Okay. And you've got the teams, and you need to say, you need to mark who, which team is going to win you think it's going to win, or if it's going to be a tie. Uh, and then the results would be on a Sunday, Sunday night in the main news um, program, and the, the results were given by Zebra Cartoon. Oh, so, she, okay. <laughs> so she would go, the Zebra would go through all the matches, but when it was an unexpected result, so the team that was most likely to win If that team lost the game, they right. should say, oh, deu zebra. <laughs> no, so no I would have never guessed that, ever. Yeah. <laughs> so I don't, I don't even, I don't think it's uh, it, it, the cartoon, is saying, but it just became part of the language, deu zebra, yeah. Okay. I've never, yeah. made, once again, like I tell my husband sometimes, he's Brazilian, I was like, I don't know if I've never heard the expression or a word, or if it's just, you, nobody ever explained to me, so it just go over my head, if somebody yeah. mentioned it, I didn't even, yeah. Right, <laughs> went right. through one ear, not the other. <laughs> <laughs> okay, right. muito bem, your right. turn. Okay, so Agora this is another, yes. yeah, yeah. <laughs> Uh, esse é outro uh, expressão que uh, tem um fruto <laughs> no meio, okay. mas uh, it's just sour grapes. It's então, just sour grapes. Eu acho que eu sei esse. Esse é se você está dizendo uma pessoa que é sour grapes. Uh, não, tipo, uh, sim, tipo alguém é como sour grapes. Alguém ah. é como uva, são, uva azeda? Azeda, é. Sim. Então, é, eu acho que é o contrário do que você tinha dito antes, né? Você usou, she's a peach, ou he's a peach. É o contrário, é uma pessoa antipática, uma pessoa que é chata, ou... É, é isso? Yes. Não, você tá certo. Então, it's just sour grapes, é tipo... Uh, como você fala resentment em português? Em português, resentment. Ressentimento. Sim, quando alguém tem ressentimento, ressentimento quando alguém não... Uh -huh. é, sim, tipo, a gente tinha marcado para sair, né? Eu uh -huh. e você. E você é, decidiu não ir no último minuto e não me falou nada. Mm, Eu iria... I would, I would have sour grapes. I would be like, it's, it's just sour grapes. Ok. So, yeah. you would say the situation, a situação em geral é sour grapes. Yeah, mas com você. Sim, sim, com, sim, vem a ver sim. comigo. Mas você não me chamaria, você não chamaria uma pessoa de sour grapes. Ele não, é sour não, grapes. Não, situation, a situação. A, situa a situação. Grapes, sim, a situação. Sim, e sim, não sim. é muito comum, mas é, é uma coisa uh -huh. que eu pensei. Ah, eu já ouvi algumas pessoas falando, mas eu tenho certeza que Fernando não... É. Você é. não tem... Mas é quase, acertei quase, né? Acertei. Sim. É. O seu tema é de, o seu tema é de frutas. Estou todo relacionado com frutas. Mas pode ser um tema um dia, né? Uh, e 
Então, eu, so my next one is estar com a pulga atrás da orelha. So você sabe o que é pulga? Pulga é flea. Flea. Yeah, flea. So to have the flea behind the ear. So if you say that you've got the flea behind your ear, what does that mean? Okay, I'm thinking of two different things that this could be if you have a flea behind your ear. So either um, <laughs> either somebody's irritating you or somebody's talking bad about you. No. <laughs> <laughs> Um, to have a flea behind your ear. It has nothing to do with somebody being annoying. Uh, with someone being annoyed, no. Okay. No. So, estar com a pulga atrás da orelha. So, I vou te dar um exemplo. I'm going to give you an example in a sentence. Não acredito no que ela disse. Estou com a pulga atrás da orelha. Ah, tipo, você está desconfiado. You don't, exactly. you don't trust the person. Yeah, oh. exactly. Or, or a situation where so, so you suspect there's something wrong oh, with okay. something or with someone or with 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 uh, someone told you, so you don't tr fully trust that person. Say, mm, I've got a flea behind my ear, so I don't, I, you know, I don't think, I don't, I suspect there's something wrong. Ah, ok, ok. Right. Yeah. So flea behind the ear. All right. Ah, a pulga atrás da orelha. Nossa, I would have never guessed that one. <laughs> uh, yeah, uh, Diane, uh, she's uh, here. She's saying you have you have an idea. So she was guessing if like to have a a flea behind the ears to have an idea. No, Diane. Oh, no okay. way. <laughs> but uh, mas obrigado pelo pela tentativa. <laughs> Yeah, that was a hard one. I feel like sometimes yeah. the Brazilian expressions are a little more hidden than American ones. Okay. You know? Mm -hmm. All right. Um, so, uh, let's see. That's another one I have. Um, once again, she's no spring chicken. Eu sei. Ela não é... Ela não é nova. Ela não é jovem. Ela não é jovem. <laughs> Yeah, yeah, tipo, ela já fez isso várias vezes. <laughs> tipo, uh, a gente usa isso, she's no spring chicken, tipo... Sim, imagina você e eu sendo mais velho do outro, sim, né? E a sim. gente continua namorando as pessoas erradas, né? O eu como mulher. As pessoas uh -huh. vêm falar, eu não sei porque ela está gastando o tempo dela, because she's no spring chicken. Sim, ela não sim, é uma, sim, sim. Gente, ela não é uma galinha da primavera. A galinha da primavera. <laughs> A tradução é ótima, né? Que a vida é prima Sim. Mas mesmo em português, talvez a tradução dá pra entender. É, não, eu não sei se tem uma equivalência em português. Eu acho que a gente diria assim, ah, ela já, ela, ela já não é novinha. Ela já não é tão novinha, já não é jovem, não é mais jovem. Ah, ok. Uh -huh. Acho Sim. que seria mais literal, assim. Acho que não tem muito, tal, não sei... Se, não me vem à cabeça agora, assim, uma expressão que seja parecida. Porque se nós falarmos Sim. galinha da primavera, ninguém vai saber o que, que é. <risos> Vou achar que é outra coisa, porque galinha do Brasil é outra coisa, você sabe, né? Ah, galinha player. Uh, é. Player. Sim, galinha é. player, sim. Então tem um outro significado. <risos> galinha da primavera, é verdade. É. Eu achava uma expressão que tem nada a ver. Mas minha avó sempre falava isso. Minha avó sempre falava ah, isso. Ah, sim. Okay. Oh, she's no spring chicken. <risos> Normalmente julgando a pessoa, né? Não tá falando. Sim, tá sim, 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 claro. Não é flor do campo. A Jennifer tá dizendo, não é flor do campo. Hum. Ah, ok. Não vi, não me lembro dessa expressão. Essa Interessante, vou dar uma. Do... Talvez outra parte do Brasil. Será? Talvez, talvez. Não é flor do campo. Hum, Eu gosto dessa interessante. expressão também. Vou, vou fazer uma pesquisa. Ah. Obrigado, Jennifer. <risos> Obrigada, Jennifer. Um, então, agora, so I have another one for you. It involves animals again. So I said zebra. I've got, I'm in the animal team. <risos> uh, so, fazer uma vaquinha. Meu marido falou isso para mim outro dia. Dia, ok, eu, eu, eu conheço. Ah, você porque... sabe? Sim, não, porque tinha nada a ver. Eu achei que fazer uma vaquinha era fazer um churrasco. 
Fazer o churrasco. <risos> Porque, literalmente, eu pensei, ah, fazer uma vaquinha brasileira gosta de comer carne. Sim. Não, to make the cow. To make the little cow. Translated into English, it makes no sense. Yeah, to make a little cow. So, to make a little cow would have nothing. Americans would have no freaking clue, which is why I had no clue what he was talking about. Yeah. But he said it's when you gather money to uh, buy extra beer or something, right? Is it alcohol only or is it other things? No, no normally, fazer uma vaquinha is um, when you collect money to buy someone a gift or a present. Oh. Yeah? Or you, I mean, you could normally, but you could also, it's basically to collect money to, so that everyone chips in to buy something. Okay. Uh, but it's used a lot in that sense. So, for example, if you're at work in the office, You can say, oh, pessoal, é o aniversário da Amanda. Vamos fazer uma vaquinha para comprar um presente para ela. Ok. Uh -huh. Então, qual é a expressão em inglês? Como é que um, se diz em inglês? So, I'm trying to think of how... Uma expressão em inglês para isso, fazer uma vaquinha. To, I'm, to chip really in. Think, to chip in, yes. That would be, let's all chip in. But that's not really an expression. It's no. Like, yeah, let's all put some money down. No. But you're right. Chip in or let's mm. join. Let's join our funds. But it's, mm. that's only like a literal saying. You wouldn't really. Exato. Exato. Yeah, I, I can't think of an expression that we would use for that. Which si. can have to do more with the culture as well. Because everything's more collective in Brazil. And here it's more individualistic. So. And I have no idea why it's called vaquinha. No okay. idea. I don't know the origin of it. I should have done some research. <laughs> yeah, yeah. No worries. I'm going to look it up too, though. Well, I think there's some things that you never think to do research on because it's just, like, That's embedded right. in us, embedded in our culture, like, speaking. That's right. Yeah, yeah. <laughs> Only when we try to translate do we go, wow, that's really funny. <laughs> <laughs> então, a sua vez, your turn. Okay, sua vez. so, uh, Sometimes I have them, but I'm like, ugh, I don't like them because I feel like you would know. Okay, so don't bite off more than you can chew. Sim. Eu sei. I, I, sou só português agora, sim. Um, eu, é quando você é muito ambicioso, ambicioso demais para fazer alguma coisa, quando você não está preparado para fazer aquela coisa. Isso, não? sim. Então, por exemplo... Um, Agora eu não consigo pensar no exemplo. Me dê, me dá um exemplo, Amanda. <risos> ok, so don't cut off more than you can chew. Ok, so I would be thinking of somebody who's trying to... Say you're working all the time and maybe you have, have a family or something and <risos> you're trying to work too many hours at work. Like you're trying to take on too many tasks uh -huh, than you're uh -huh. physically able to do. Like, say you uh -huh. try to do too much work that's for three people, so you would say, don't bite off more than you can chew. Don't uh -huh. try to do more than you possibly can. Uh -huh. Então, a tradução literal para o português, eu não sei uma expressão semelhante em português, mas a tradução literal, que é engraçado a gente traduzir literalmente, né? Sim, é, sim. Seria você não... Você mordeu mais do que pode mastigar. Ah, sim. Então, isso é expressão, não, né? <risos> não, não, não. É tradução okay. literal. <risos> yeah, it's a perfect translation. Yeah, yeah. Let's see. Ah, a yeah. tradução literal, yeah. sim. Mas em termos do significado, uh, uh, não sei. Uma expressão semelhante. Não, não sei. Um... Eu acho que seria mais literal também que as pessoas iriam falar, né? As pessoas iriam falar, ah, ela é ambiciosa demais ou achou que, que podia fazer e não pôde, não sei, alguma coisa assim. Perfeito. Bom, não, agora é minha vez, né? Sim, sim, sim. Então, deixa eu ver. Uhum, uhum. Ok. Acho que essa você vai saber. Trocar, trocar as bolas. <risos> to switch the balls? <risos> yeah. To mix up the balls. To change balls. To, mi to mix Troca up the to balls. To mix up the balls. Mm. To mix up the balls. Olho maior que a barriga. Desculpa, Amanda. Desculpa interromper. O Benjamin está dizendo... Da, da outra expressão, to bite more than you can chew, 
Ele está dizendo o olho maior que a barriga. Mas isso é mais em relação à comida. Né? Tem ah, mais okay. a ver... Ah, ok, porque a gente nasce assim, em inglês também, no olho maior que a barriga. A gente fala, your eyes are bigger than your stomach. É, mas isso é it's, mais it's a ver com... Sim, é. sim, mais a ver com comida. É, então tá, bom, vamos voltar para trocar as bolas. Perfeito. <laughs> so, um, mixing up the balls. Um, is that like uh, <laughs> making things more fun? Tentando ser mais divertido? Não. Um, mixing up balls. Mixing up the balls. <risos> Eu vou te dar um exemplo. Ok, please, please, please. Ok, então so você sabe o que é troco, né? Troco. Change. Change, ok. Então a pessoa que está dando troco, que trabalha no café, por exemplo, ela dá o troco e daí se dá conta de que o troco está errado, aí ela diz assim, ah, um, desculpa, troquei as bolas com o teu troco. So, I mixed What? it up. I made a mistake. Oh, wow, I mixed up I made a mistake, <laughs> yeah. Uh, to I make a mistake, to get mixed up about something. Uh, okay. Yeah. Wow. So, okay. Uh, a Jennifer está dizendo se confundir, então tem essa... essa se confundir. Um, é, desculpa, me confundi, errei, fiz um erro uh, com o seu troco. Troquei as bolas, desculpa. Uh, nope, <laughs> I can't. No, I... <laughs> Nothing comes to mind that we would use for that. I thought you were going to say something totally different, but no. But that's yeah. an interesting one. Yeah. Eu não vou esquecer essa, né? Mas eu tô, eu tô, eu, eu, eu tô escolhendo mais difíceis também. Okay, não, yeah. não, também. Eu tentei, não, mas eu acho que o inglês é mais litoral que o português. Pode ser. Um pouco. Pode okay, ser. so here's one that's um, you you probably know, but I feel like it's good for our English and Brazilian viewers. Um, so. Um, he's a chip off the old block. Mm. <laughs> Agora você me pegou. He's a, he's a chip off the old block. Yes, he's a chip off the old block. Ele mm. é... Ele é... Ele é antiquado. Ele é old-fashioned. Assim, antiquado. Ele faz coisas... Que pessoas mais velhas fazem. É isso? Yeah, but, uh, você, tá, você está chegando. Sim. <laughs> <laughs> Mas como você. Uh, so he's a chip off the old block. Uh, yeah, tipo. Oh, um, you. You. Um, you organize everything just like your dad. You're, you're, you're a chip off the old block. So you're just um... like your dad. He's just like his dad. Like you're you're kind of a copy. Okay. Like, so it, do, it does have yeah. it does have the connotation from your so you look you take after your father in that sense. Yes. Yes. Ah, interesting. He's a chip off the old block. It's very strange. So it only applies it only applies to men then. Oh, it's an expression. To, yeah, more for men. I would say I would mm. say it's more men. Yeah. Okay. Like you wouldn't say she's a chip off the old block. That's no, you can not say it's <laughs> she irons really well, like because you know this is an old day. So <laughs> she's cooking, she's a chip off the old block. So I feel like if we're talking about women, we'd be more like, oh, the apple didn't fall far from the tree. Ah, uh, see, sí, see. Sí. Did they say that in England? The apple didn't fall far from the tree. I think so, because it sounds familiar to me. So I'm not hundred percent sure, but I, I think so. I've got. If there's any English people, British people watching this, yeah. Do English people say that? The apple didn't fall far from the tree. Yeah. And in Portuguese? Ingra a chip, like, o equivalente ao... É isso? Chip, tá, um, pai, tá, say, ok, para o um, homem você diria... Ok, so there's a... Uh, Kirschi saying yes, they do. So yes, okay. it's, the people say here as well. So oh. in, in Portuguese would be... With relation to a man, you would say tal pai, tal filho. Tal pai, tal filho, okay. But you wouldn't tal. say tal, tal mãe, tal filha. Tal mãe, tal filha. Não muito, acho que é mais pra... Isso, a maçã não cai longe da árvore, isso mesmo. É. Eu acho que é mais pra homem mesmo, tal pai, tal filho. Ah, ok. Ah. Então, bom, <coughs> deixa eu ver. Deixa eu ver uma outra aqui. 
Ok, essa é boa. Queimar o filme. Queimar o filme. <laughs> you did get hard ones. <laughs> queimar o filme. Uh, queimar o filme. Queimar... To burn the film. Mm. So it, it, uh, it, it refers back to the old camera films, like photography films. Oh, okay. Like um, not digital the before. Like when the sunlight would hit it, it would ruin it. Yes, okay. that's right. Came out. We would say came off you or me. Oh, yeah, okay. it ru it ruined the the film or the photograph. But what does that actually mean oh, as an expression? Came out. She came out. Feel me. That came out. Feel me. That you did something bad. That you burned your bridges. You burn bridges. Mm, no, no, not quite. No. So well, I'm going to give an example. João não gosta que sua mãe o deixe na escola. Ele acha que isso queima o filme dele. O João não gosta que a mãe... Oh! It leaves him unpopular. Makes somebody dorky. Yes, yeah, so my, my light is playing, is playing up here. I'm just fixing it. So yeah, to cramp okay. one's style. Okay. To ruin one's image or reputation. Oh! Right, cramp one style. Okay, it's so yeah. funny. I was about to do cramp one style, actually. Yeah. <laughs> so, okay, so cramp one style. Okay. So, filho pode dizer para mãe ou para pai, ah, pai ou mãe, não queima meu filme. Yeah, don't cramp my style. That kind ah, of thing. Ah, não queima meu filme. Is this still used? I think so. But... Okay, come, queima meu filme. Okay. Eu vou yeah. lembrar desse, então, mãe. Yeah, queima meu filme. Okay. <laughs> And uh, I think we just have time for one more then, huh? Okay, yeah, it's really 30 minutes, yeah. Okay, so just, um, so this one. Um, he has a lot of hang-ups, or she has a lot of hang-ups. Um, é a mesma coisa que você, se você dizer, ela tem, ou ele tem muitos problemas, muitos, um, assim, é outro, um outro jeito em inglês seria issues or baggage. Yeah, so it's uh -huh. like she has, uh, a person has a lot of irrational objections, but I think it like sometimes they're a little neurotic. Ah, uh, sim, sim. Like they have a little too many um, like objections. Like I feel like somebody has a lot of hangups if they're like, uh, I just can't because I can't deal with dirt. Like I can't mm. go to a farm because I can't deal with dirt. Or um, I would like to do that, but I just I find mm. those actors annoying. Like they can never do anything because there's always an issue mm. with something. Mm. Okay, I'm trying to think of a, a similar one in Portuguese, which I think we would say, um, essa pessoa tem muita mania. The okay. word mania. mania. Like, yeah, so a lot of annoying habits or things that she's fixed, uh, that person is fixated on. So yes. similar to what you're saying. Uh, and the word mania, but that's, it doesn't really translate to English because mania is something different in, or maniac. It's, it yeah, doesn't I was, have, yeah. All right. It doesn't, doesn't have, have the same have, translation. It doesn't have the same, same translation, yeah. Okay. Mania is more like an irritating, really hard habit that someone has, or a fixation, like you said, about something hang up. So, yeah, I think you could translate it as, as that. Okay. Um, All right. So, Amanda, what I was thinking, maybe before we finish, English speakers who are watching this, maybe someone can give me one expression, and if that, e os brasileiros que estão assistindo podem dar uma expressão para Amanda tentar falar, tentar descobrir o significado. Let's see if it's going to work. Sei, so, eu sei minha tia aqui. Ruth, se Ruth tem algum... So, if a Brazilian wants to give Amanda a Brazilian expression for her to guess the meaning, and if an English speaker has an English expression to give me, or American, or, or English, or any other English speakers, for me to try and guess the meaning, let's see if we're going to have someone. Um, mas Amanda, que tirar o cavalinho da chuva. Ok, vamos fazer essa. Um, to take the little horse out of the rain. <laughs> There's the, we don't have all these diminutives in English, like in Portuguese. Like everything's inho and inha, you know. And, but um, like, 
to take a little cow out of the train. Um, to help somebody who's weak? To help mm. somebody who... To help mm. somebody who's not as strong? No. Uh, so, if I, so, so uh, let's say you... Okay, you can say, Fernando, um, I'm going to have a picnic tomorrow. Mm -hmm. uh, and I can say to you, Amanda, pode tirar o cavalinho da chuva, porque amanhã vai estar um tempo horrível. So you, you, you may as well give up. Oh, you may as well give up? Okay, all you, right. You can, you can <laughs> give up that idea. All right, okay. Pode tirar o cavalinho da chuva. It's not going to happen. Mais de uma vez, eu não vou esquecer porque, nossa, eu não queria descobrir isso sozinho. Agora, a, a origem também, não sei a origem. Da roça. Uma, da roça, alguma coisa da roça também. Pode ser até de repente de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que é a origem. Eu devia ter muitos gaúchos e cavalos do Rio Grande do Sul, né? But I, I haven't had any, any um, expressions in English to try and guess from people who are watching. Yeah, no, and so, I'm trying to think of some others, like... Yeah. I'm trying to think of something that has to do with uh, Chiro Cavalinho da Chuva. Mm. But, okay. Yeah, I don't know. <laughs> uh, Amanda, I think so. Uh, we should do this again. I think it's been really fun. Yeah, absolutely. Uh, I learned a lot. And there's so <laughs> many other things to say. I mean, there's so many different cultural. I know. There's so many um, subjects. <laughs> yes. And also yeah. here in England, too. So it's, yeah. yeah. And I'm in the U.S. and Brazilians. They're having experiences and here having experience totally different. Yeah, we should definitely do more lives yes. on different themes. And, you know, people, if people want to get in contact with us, With any Absolutely. ideas for yes. future future lives, but I think one thing that you mentioned, like a cultural cultural shock, yes. that would be really interesting. I think if we do that, I yes. would be really interested in hearing what your cultural shocks were when you were in Brazil, things that you had problems adapting yes. to. I can sort of imagine, but it would. Yes. <laughs> 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 But it would be I really too, interesting. Really be interesting. <laughs> <laughs> uh, oh my goodness. So, okay. Yeah, no, I loved it. So there's so many subjects. But mm. yeah, I look forward. And expressions, Brazil yeah. and the US. I mean, once yeah. again, yours, uh, Brazilian expressions are way better than American expressions. Uh, and I'm sorry, I did go quite hard. I promise next time I, will, I won't choose so hard for such hard ones. <laughs> That's okay. I learned a lot. I learned a lot. I hope everybody okay. else learned a lot too. Yeah, yeah. Okay. And we can maybe do maybe we'll do a video on these and I'll do a video. Exactly. So yes. Nós estava aqui e veio o que a gente estava yeah. falando. Exato. Perfeito. Muito bem. Muito obrigado, pessoal. Thank you very much. Obrigada. Obrigada por Thank... lá para assistindo. Thank you, Amanda. Thank I'll you so much, Amanda. Você também. Obrigado. Tchau, tchau. Um beijo, tchau. Beijo, tchau.